Hi friends, so in the video, we will see graphs in the video. We will see histogram, frequency polygon, stem and leaf display. So, histogram is used to grouped data. So, grouped data is the frequency of the question. So, grouped data is the frequency of the question. Now, we will see the histogram. So, this is a random example. So, grouped data is the x axis ல என்ன இருக்கு weights இருக்கு so person ஓட weights pounds ல இருக்கு so 130 to 139 140 to 149 150 to 159 y axis ல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா frequency so frequency னா என்ன 130 to 139 எவ்வளவு டைம் அக்கறாது so இது எவ்வளவு டைம் அக்கற இருக்கு approximately பாத்தீங்கன்னா 3 ஆ இருக்கும் mostly or 2.5 so 2.5 ஆ இருக்கதுக்கான possibility இல்ல ஏனா person count பண்றோம் இது 3 ஆ இருக்கணும் இல்ல 2 ஆ இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு class ல ஒரே ஒரு group ஓட frequency ஏ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணனும் சார் இந்த சைஸ் எவ்வளவு இருக்கணும் என்ன சைஸ் வேணா நான் வரையலாமா என்ன வேணா வரையலாம் फ्रेंड्स ஆனா எல்லாத்துக்கும் கான்ஸ்டன்ட்டா சைஸ் இருக்குற மாதிரி பாத்துக்கங்க சோ நம்ம குரூப்டு frequencyக்கு என்னலாம் ரூல்ஸ் பார்த்தோமோ அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் இங்கேயும் அப்ளிகேபிள் எல்லா இன்டர்வலோட சைஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் சோ 130 139 எவ்வளவு ஆச்சு சைஸ் மொத்தம் 10 என்ட்ரி சோ 130 139 10 என்ட்ரி நெக்ஸ்ட் 140 149 எவ்வளவு என்ட்ரி 10 என்ட்ரி சோ எல்லாத்துலயும் 10 10 என்ட்ரி அதே மாதிரி y ஆக்சிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. சோ so, இது வந்து x ஆக்சிஸ்ல y ஆக்சிஸ்ல பாத்தீங்க அப்படினா 0 to 5. எவ்வளவு என்ட்ரி? சோ 0ல ஆரம்பிச்சு 5 வரையும். சோ frequency. சோ அந்த frequency ஓட width கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கணும். 5 to 10, 10 to 15. சோ கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கு பாத்தீங்களா? சோ width வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கு. அப்புறம் என்னன்னா இங்க ரெண்டு லைன் போட்டுருக்காங்கல்ல இந்த லைன் என்ன சொல்லுன்னா பிரேக் சோ ஒரு பிரேக் இருக்கு ஜீரோக்கு அப்புறம் ஒரு பிரேக் இருக்கு நமக்கு டேட்டா ஒன் தேர்ட்டில இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா அதனால அந்த பிரேக் விட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும் சோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்னன்னா ஏதோ ஒரு எக்ஸ் ஏதோ ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் கொடுத்துட்டு அதுக்கு இஸ்டோகிராம் வரைய சொல்லுவாங்க அதை எப்படின்னு பாக்கலாம் இப்ப நெக்ஸ்ட் அதோட பாயிண்ட்ஸ் இங்க இருக்கு பாயிண்ட்ஸ் நீங்க படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் சோ ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் எப்படி வரையணும் சோ ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகனுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இருக்கு ஒண்ணு வந்து டைரக்டா வரையலாம் இன்னொன்னு வந்து ஹிஸ்டோகிராம் வச்சு வரையலாம் சோ டைரக்டா வரையில நம்ம தப்பு பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு சோ நான் ஹிஸ்டோகிராம் டெக்னிக் தான் சொல்லி தர போறேன் இல்ல ஹிஸ்டோகிராம் வேணா எனக்கு டைரக்டா தான் வேணும் சொன்னா நீங்க டைரக்ட் டெக்னிக் புக்ல இருந்து படிச்சுக்கங்க சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன எக்ஸாம்பிள் முக்கியம் இல்ல फ्रेंड्स ஏனா நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் புக் பேக் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபுல்லா எண்ட் டு எண்ட் பார்க்க போறோம் சோ இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிகர் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன இருக்குனா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வந்து ஒரு வேல்யூஸ் y ஆக்சிஸ்ல என்னோட frequency சோ y ஆக்சிஸ் என்ன frequency x ஆக்சிஸ் வந்து values so na histogram varanjiten so histogram idha enoda a figure nu vechukken a figure la histogram varanjiten next enna pannu appadina irukra histogram ella histogram la iruka oru oru bar la center point kandupidinga center point enna so inda line irukku inda line ku center point enga inge irukku next inda line ku center point inge irukku then third line ku inge so oru oru bar graph ku center point kandupidinga கண்டுபிடிச்சு <laughs> சோ ஜாயின் பண்ணனும் எதை ஜாயின் பண்ணனும் இதையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணுங்க இப்போ இந்த கீழ இருக்க 140 ஓட இங்க வரையும்போது एक्चुअली கிளியரா வர மாட்டேது ஆனா இங்க இருந்து இந்த இடத்து ஜாயின் பண்ணு தென் இங்க இருந்து இங்க அப்புறம் இங்க இருந்து இங்க சோ நீங்க நோட்ல வரையினா ஸ்ட்ரைட் லைனா வரையலாம் ஒரு इशூமே இல்ல சோ இதோட ஈக்குவல் அண்ட் டயகிராம் தான் இங்க இருக்கு பாருங்க அழகா சோ ஒரு ஒரு மிட் பாயிண்ட் எடுத்து மிட் பாயிண்ட் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிடு ஜாயின் பண்ணிட்டா ஆல்மோஸ்ட் frequency polygon ஓட 70% முடிஞ்சிச்சு थर्ड ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணனும் அப்படினா थर्ड ஸ்டெப் போத்துக்கு நான் என்ன சொல்றேன் இப்போ நம்ம எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் இந்த பாயிண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் எண்ட் எங்க பண்ணிருக்கோம் இங்க எண்ட் பண்ணிருக்கமா थर्ड ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணுவோம்னா x ஆக்சிஸ்ல எண்ட் பண்ணுவோம் x ஆக்சிஸ்ல எண்ட் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும் இந்த 140 க்கு ப்ரீவியஸா என்ன கிளாஸ் இருக்கோ அதோட மிட் பாயிண்ட் சோ மிட் பாயிண்ட் எங்க இருக்கும் இந்த இடத்துல அப்ராக்ஸிமேட்டா இருக்கும் இதோட மிட் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல இருக்கும் சோ இத இங்கேயும் இத இங்கேயும் ஜாயின் பண்ணிருங்க இது என்னோட थर्ड ஸ்டெப் थर्ड ஃபிகரா இருக்கும் சோ இது என்னோட थर्ड ஃபிகர்னு வெச்சுக்கலாம் இல்ல சீன் வெச்சுக்கங்க
சோ இந்த இடத்துல பாருங்க இத இங்க ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க மிட் பாயிண்ட்ல இத மிட் பாயிண்டோட ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க அப்ப போர்த் ஸ்டெப் லாஸ்ட் என்ன சார் பண்ணணும்னா ஹிஸ்டோகிராம பென்சில்ல வரைஞ்சிட்டு ஹிஸ்டோகிராம் எல்லாம் வேணும்னா அழிச்சிருங்க இல்ல மைல்டா வரைஞ்சு வச்சிருங்க சோ ஹிஸ்டோகிராம அழிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இல்ல மைல்டா வரைஞ்சு இருந்தீங்கன்னா இதான் என்னோட ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகட் சோ ஒரு கொஸ்டனுக்கு நான் பண்ணி கட்டுற நம்ம இதை எப்படி பண்றோம் அப்பதான் இன்னும் தெளிவா புரியும் பட் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்காங்க சோ ஒரு டைம் திரும்ப பார்த்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஹிஸ்டோகிராம் வரையணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஹிஸ்டோகிராம் சோ செகண்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணணும் மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கும் சோ ஒரு ஒரு ஹிஸ்டோகிராம்லயும் நம்ம மிட் பாயிண்ட் நடு பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சு அதை எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்றோம் சோ இது என்னோட செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன மீதி இருக்கிற லாஸ்ட் பாயிண்ட்டை வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கூட ஜாயின் பண்றோம் சோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டையும் எண்டிங் பாயிண்ட்டையும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கூட ஜாயின் பண்ணும் அது என்னோட தேர்ட் ஸ்டெப் ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்ன ஹிஸ்டோகிராம் அழிச்சிட்டீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி பாலியன் கிடைச்சோம் இப்ப நம்ம இதே விஷயத்த நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பாக்கலாம் சோ இதோட ஆன்சரும் நெக்ஸ்ட் லைட்ல இருக்கு ஆன்சர் போத்துக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாப்போலோயிங் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஷோஸ் த ஆனுவல் இன்கம்ஸ் இன் டாலர்ஸ் ஃபார் எ குரூப் ஆஃப் காலேஜ் கிராஜுவேட்ஸ் சோ என்ன கொடுத்துருக்கு இன்கம் கொடுத்துருக்கு ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட்ல இருந்து ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்க்கு ஒரு ரூபா கம்மி ஒன் லேக் டுவெண்ட்டில இருந்து ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு ஒரு ரூபா கம்மி இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூஸ் ஃப்ரீக்வன்சியும் கொடுத்துருக்கு அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன கேட்கறாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஹிஸ்டோகிராம் அதுக்கப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகான் அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேலன்ஸ்டா இருக்கான்னு கேட்கறேன் சோ நான் டிஜிட்டல் போர்டில் வரையனால டயக்ராம் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டா வராது பட் நான் உங்களுக்கு ஒரு ரஃப் ஐடியா கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆன்சர் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல நம்ம என்ன எடுக்க போறோம் இன்கம் எடுக்க போறோம் ஒய் ஆக்சிஸ்ல என்ன எடுக்க போறோம் ஃப்ரீக்வன்சி எடுக்க போறோம் சோ எப்போதுமே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பிளாட் பண்ணும்போது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஜீரோ டு டென் தௌசண்ட் சோ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இது என்னோட ஜீரோ அதுக்கப்புறம் ஒரு கேப் வேணா விட்டுக்கலாம் கேப் தேவையில்லைன்னா எடுத்து தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் டென் தௌசண்ட் ஸோ எல்லாம் நான் ஷார்ட்டா எழுதுறேன் டென் தௌசண்ட் எழுதுனா இடம் பத்தாது அதுக்கப்புறம் டென் தௌசண்ட்ல இருந்து நைன்டீன் நைன் நைன் அது ஸோ பாத்தீங்க அப்படின்னா லிட்ரலி டுவெண்ட்டி அதோட ஒரு ரூபா கம்மினா கொஞ்சம் முன்னாடி ஸோ தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி பாருங்க எப்படி இருக்கு ஜீரோல ஆரம்பிச்சு டுவெண்ட்டி வரையும் இருக்கு இப்ப என்ன பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு டீசெண்டா அஞ்சு அஞ்சா போலாம் சோ அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபது இருபத்தி அஞ்சு சோ இப்ப லோயஸ்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒரு ரெண்டு நான் இங்க வரைஞ்சிட்டு அப்புறம் ஆன்சர்ல காட்டுறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ டு டென் தௌசண்ட் சோ ஜீரோ டு டென் தௌசண்ட்ல ஃப்ரீக்வன்சி என்ன மூணு சோ மூணுங்கிறது எங்க இருக்கும் இங்க எங்கயோ இருக்கும் அப்ராக்சிமேட்டா சோ ஜீரோ டு டென் தௌசண்ட்ல மூணு ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் டென் தௌசண்ட் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்ல எவ்வளவு இருக்கு எட்டு சோ எட்டு எங்க இருக்கும் இந்த இடத்துல எங்கயோ இருக்கும் சோ எங்கேருந்து வரையணும்னா இந்த பத்து முடியுது இல்ல சோ பத்துல இருந்து வரைஞ்சிட்டு இந்த டென் டு டுவெண்ட்டிய ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டில எவ்வளவு இருக்கு பத்து சோ ஸ்ட்ரைட்டாவே இதை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பத்து வரையும் போயிட்டு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டில பதினேழு சோ பதினேழு எங்க இருக்கும் இந்த இடத்துல எங்கயோ இருக்கும் சோ இதை நல்லா பதினேழு வரையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி இதே மாதிரி எண்ட் வரையும் பண்ணணும் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹிஸ்டோகிராம் கிடைச்சிரும் ஸோ ஹிஸ்டோகிராம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சா ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகனுக்கு என்ன பண்ணணும் எல்லாத்தோட மிட் பாயிண்ட் எடுக்கணும் மிட் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கணும் இது ஒரு மிட் பாயிண்ட் இது ஒரு மிட் பாயிண்ட் இது ஒரு மிட் பாயிண்ட் இது ஒரு மிட் பாயிண்ட் இதே மாதிரி இன்னும் கிடைக்கும் ஸோ எல்லா மிட் பாயிண்ட்டையும் அப்புறம் ஜாயின் பண்ணுங்க ஸோ ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதான் என்னோட ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் ஸோ இப்போ ஆன்சர்ல பாக்கலாம் ஸோ நான் வரைஞ்ச மாதிரியே வரைஞ்சிருக்காங்களா ஸோ இங்கே இது டென் இது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இது தேர்ட்டி தௌசண்ட் இது ஃபார்ட்டி இது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்டி இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் ஹிஸ்டோகிராம் வரைஞ்சிருங்க தனி டயக்ராம்ல என்ன வரைஞ்சிக்காங்க இல்லை ஒரே டயக்ராம்ல என்ன வரைங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் அப்போ என்ன பண்ணும் மிட் பாயிண்ட் இது ஒரு மிட் பாயிண்ட் இது ஒரு மிட் பாயிண்ட் இது ஒரு மிட்
ஸோ ஸ்டெம் அண்ட் லீவ் டிஸ்பிளே என்ன எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் ஃப்ரெண்ட் லைக் ஹிஸ்டோகிராம் ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் அளவு கூட கஷ்டமான விஷயம் இல்லை ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா கொடுத்துருக்க நம்பர் எல்லாம் அதோட யூனிட் பிளேஸ பிரிச்சிருங்க ஸோ இதுக்கு ஜீரோ இதுக்கு எயிட்டு இதுக்கு எயிட்டு ஏழு ஒம்பது ஒன்று ஆறு அஞ்சு இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கோங்க எட்டு பதினொன்று நாலு நாலு மூணு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பிரிச்சுக்கோங்க எல்லாத்துலேருந்தும் யூனிட் டிஜிட்டை தனியாக எடுத்துருங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எடுத்ததுனால எழுதி காட்டுற தப்பு பண்ணாமல் இருக்கீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி எப்படி எழுதலாம் ஸோ பன்னெண்டு தனியாகவும் ஸோ பன்னெண்டு என்னது ஒன் டுவெண்ட்டியோட மொதல் ரெண்டு டிஜிட் ஜீரோ என்னது ஜீரோ என்னது ஸோ லாஸ்ட் யூனிட் டிஜிட் ஸோ பன்னெண்டுக்குள்ள ஜீரோன்னு எழுதணும் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நெக்ஸ்ட் நைன்டி எயிட் ஸோ நைன்டி எயிட் எப்படி எழுதலாம் எயிட் வந்து என்னோட யூனிட் டிஜிட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒம்பது ஒம்பதுக்குள்ள எட்டு நெக்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் எப்படி எழுதலாம் பதினொன்று பதினொன்றுக்குள்ள எட்டு நெக்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ஸோ யூனிட்டை மட்டும் பிரிக்கணும் யூனிட் டிஜிட்டை மட்டும் ஸோ யூனிட் டிஜிட்டை பிரிக்கணும்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் என்ன லெவன்குள்ளே ஏழு ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே ஒரு லெவன் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம்னா இங்கேயே எழுதிடலாம் ஸோ இது என்ன ஆகும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் லெவன்குள்ளே ஏழு அப்போ லெவன்குள்ளே ஆல்ரெடி ஒரு எட்டு இருக்கு இன்னொரு ஒரு ஏழுன்னு எழுதிக்கிறோம் இல்லை உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கா சரிங்க உங்களுக்கு குழப்ப விரும்பலை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போங்க அப்புறம் கம்பைன் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் என்னது லெவன்குள்ள செவன் ஸோ லெவன் லெவன்குள்ள செவன் அதுக்கப்புறம் யாரு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எங்கே இருக்கு ஸோ ஒன் டூ சிக்ஸ் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எப்படி எழுதலாம் டுவெல்க்குள்ள சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் எப்படி எழுதலாம் எயிட்குள்ள ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் எயிட்டி எயிட் எயிட்டி எயிட் எப்படி எழுதலாம் எயிட்குள்ள எயிட் தென் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எப்படி எழுதலாம் டுவெல்க்குள்ள ஃபோர் ஒன் நாட் ஃபோர் எப்படி எழுதலாம் டென்குள்ள ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டின் எப்படி எழுதலாம் லெவன்குள்ள த்ரீ தென் ஒன் நாட் எயிட் எப்படி எழுதலாம் டென்குள்ள எயிட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் எப்படி எழுதலாம் ஃபோர்டீன்குள்ள ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ எப்படி எழுதலாம் டுவெல்க்குள்ள த்ரீ ஒன் தேர்ட்டி செவன் எப்படி எழுதலாம் தேர்ட்டீன்குள்ள செவன் ஸோ இதே மாதிரி மீறி இருக்கிறதும் எழுதிடலாம் வேணா அதை நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும்னா கம்பைன் பண்ணணும் எதை கம்பைன் பண்ணணும்னா இந்த காலம் எடுத்துக்கோங்க இந்த காலமில் ஃபஸ்ட்டு டுவெல் எடுக்கிறேன் ஸோ டுவெல் எடுத்தேனா டுவெல்க்குள்ளே ஃபஸ்ட் ரோ என்ன ஜீரோ இது முடிஞ்சிச்சு வேறு எங்கேயா டுவெல் இருக்கா இது வந்து நைன் லெவன் லெவன் இங்கே ஒரு டுவெல் இருக்கு ஸோ டுவெல்க்குள்ளே என்ன சிக்ஸ் ஸோ அதையும் இங்கே கம்மா போட்டு எழுதிடுங்க வேறு பார்த்துக்கிட்டே வாங்க ஸோ டுவெல்க்குள்ளே ஃபோர் ஸோ ஃபோர் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க டுவெல்க்குள்ளே த்ரீ ஸோ ஆல்ரெடி வந்ததே வந்தால் என்ன சார் பண்ண வந்ததே வந்தால் இன்னொரு பண்ணிடலாம் இன்னொரு த்ரீ வந்துச்சுன்னா விட்டுடலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை வேறு எங்கேயா டுவெல் இருக்கா முடிஞ்சிச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் வாங்க நைனுக்கு போகணும் ஸோ நைனுக்கு போகணுன்னா ஃபஸ்ட் என்ன இருக்கு நைனுக்குள்ளே எயிட் இப்படி பார்த்துக்கிட்டே வாங்க வேறு எங்கேயா நைன் இருக்கா இல்லை ஓகே நெக்ஸ்ட் லெவன் ஸோ லெவனுக்கு என்ன சிம்பிள் போடலாம் ஒரு ஸ்டார் போட்டுக்க ஸோ லெவனுக்குள்ளே ஃபஸ்ட் என்ன இருக்கு எயிட் அகெயின் லெவன் ஸோ லெவனுக்குள்ளே செவன் அப்புறம் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க லெவன்குள்ளே த்ரீ அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வாங்க வேற எங்கேயா லெவன் இருக்கா இல்லை முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் எயிட் ஸோ எயிட்டுக்கு என்ன ஒரு ஏரோ ஸோ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்சேஷன் தெரியறதுக்காண்டி ஸோ எயிட்குள்ளே ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் எயிட்குள்ளே எயிட் வேற எயிட் இருக்கா இல்லை இதே மாதிரி ஒரு ஒரு டிஜிட்டுக்கும் பண்ணிட்டே போகணும் ஸோ மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா யூனிட் டிஜிட்டாகவும் மீதி இருக்கிற டிஜிட் ஸோ ஒரு நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நம்பர் இருக்குது மொத்த நம்பர் என்ன பண்ணுறோன்னா யூனிட் டிஜிட்டை தனியாகவும் அந்த மீதி இருக்கிறத தனியாகவும் எடுத்துக்கிறோம் தனியாக எடுத்துட்டு இது வந்து ரிமைனிங் நம்பர்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுறோம்னா குரூப் பண்ணிடுறோம் அதான் ஸ்டெம் லீஃப் ஸோ இது வந்து என்னோடய ஸ்டெம் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து என்னோடய லீஃப் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதனால இதுக்கு பேர் ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப் டிஸ்பிளே புரிஞ்சிச்சா ஸோ இதோட ஆன்சரும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் இருக்குது ஸோ
nominal data. So nominal data na inna na the question le is no or ke patte pe is suna ngay anje pe no suna ngay anda mai data ke na puno. Abri na the bar graph arayu. So nominal data ke na graph arayu na bar graph arayu. Bar graph orda main property inna na continuous arga histogram le baati na idhar endo otti ruko. Yes orda graph hum no orda bar hum otti otti ruko bar graph le otti ruka. So matte badi allow na. So yes orda frequency na तो अंबत्ती है तो अनालंग यारंजर का है नोड फ्रीक्वेंसी मुप्पद है अनालंग यारंजर का मतलब बड़ी परेल लेवल ला चेंज नहीं ले सो ऑल ऑफ़ फ्रेंड्स सो इधर कपड़े इन्हों और वीडियो ला बुक बैक क्वेश्चंस मट्टो पापो अगर आप डाउट रहना चाहिए ना कमेंट पढ़ने के पुरी चिंदा सब्सक्राइब पढ़ने के फ्रेंड्स